హాయ్ ఎవరోన్ వెల్కమ్ టు ఎన్డివి ఎడ్యుకేషనల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ టుడే మన ప్రాబ్లం వచ్చి డిజైనర్ డోర్ మ్యాట్ సో ప్రాబ్లం చూస్తే ఎలా చేస్తాం కోడింగ్ అనే కన్ఫ్యూజన్ లాగా ఉండిద్ది చాలా సింపుల్గా ఉండి ఉంటుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఫస్ట్ ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ చూద్దాం మనం మిస్టర్ విన్సెంట్ వర్క్స్ ఇన్ ఏ డోర్ మ్యాట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ వన్ డే హీ డజన్ ఏ నో న్యూ డోర్ మ్యాట్ విత్ ద ఫాలోయింగ్ స్పెసిఫికేషన్ మ్యాట్ సైజ్ మస్ట్ బి ఎన్ ఇన్ టూ ఎం ఎన్ ఈజ్ ఆర్డ్ న్యాచురల్ ఇంటీ న్యాచురల్ నంబర్ అండ్ ఎమ్ ఈజ్ త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎన్ సపోజ్ ఇది త్రీ ఇది త్రీ తీసుకుంటే ఎంత ఇది త్రీ టైమ్స్ నైన్ త్రీ నైన్ ఇది సెవెన్ తీసుకుంటే సెవెన్కి త్రీ టైమ్స్ ట్వంటీ వన్ ఇది ఆర్డ్లో ఉండాలి ఆర్డ్ నెంబర్ తీసుకొని ఉండాలి దీనికి ఇది త్రీ టైమ్స్ ఉండేది ఏమో అలాగా డిజైన్ డోర్ అనేది డిజైన్ చేయమన్నారు ఇక్కడ ద డిజైన్ షుడ్ హ్యావ్ వెల్కమ్ రిటర్న్ ఇన్ ద సెంటర్ సెంటర్లో ఎదుగు ఇక్కడ చూ చూపిస్తున్నట్టు వెల్కమ్ అనేది సెంటర్లో ఉండాలి ద డిజైన్ ప్యాటర్న్ షుడ్ ఓన్లీ యూస్ సింగిల్ లైన్ కామా డాట్ ఇవి వీటిని యూజ్ చేసుకునే మనం డిజైన్ చేయమన్నారు మనకి శాంపుల్గా డిజైన్ ఇచ్చారు కదా ఇది ఫాలో అవుదాం మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మీరు చా అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్టయితే ఇదంతా ఏ కాన్సెప్ట్ లాగా అనిపిస్తుంది మనకి సెంటరు సెంటర్ మధ్యలో మనకు కావాల్సిన స్ట్రింగ్ ఓకే ఇక్కడ లాస్ట్ మీకు లాస్ట్ వీడియోలో మీకు చెప్పా కదా సెంటరు లెఫ్ట్ రైట్ అని దాన్ని ఆ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ వన్ ఉంది ఇక్కడ చూస్తే మనకి వన్ టూ త్రీ ఉన్నాయి ఇక్కడ వన్ ఉన్నాయి ఇక్కడ త్రీ డిజైన్స్ ఉన్నాయి సేమ్ ప్యాటర్న్ ఇక్కడ చూస్తే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ టూ టూ పెరిగాయి మధ్యలో వెల్కమ్ వచ్చింది ఇదే మన కోడింగ్ డెవలప్ చేసుకున్న బిల్ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది మన కోడ్ ఎట్లా డెవలప్ చేసుకోవాలని మధ్యలోనేమో వెల్కమ్ వచ్చింది ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ఫైవ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ త్రీ ఉన్నాయి ఇక్కడ వన్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫైవ్ నుంచి టూ టూ తగ్గినాయి ఇప్పుడు నేను కోడ్ ఎట్లా డెవలప్ చేస్తాను చూడండి ఫస్ట్ మనకి ఈ ఇన్పుట్గా తీసుకోవాలి ఇక్కడ శాంపుల్ ఇన్పుట్ అవి చూస్తా చూడండి ఇక్కడ శాంపుల్ ఇన్పుట్ అనేది ఇట్లా తీసుకుని నైన్ ట్వంటీ సెవెన్ అట్లా ఒక లైన్లో వచ్చేటి తీసుకోవాలి మనం చిన్నది ఇది చిన్నగా ఉంది కాబట్టి దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం ఎన్ కామా సారీ ఎన్ కామా ఎం ఈక్వల్ టు మీకు ఇట్లా తీసుకోవడం చెప్పా కదా ఎట్లా రీడ్ చేయాలో మ్యాప్ ఆఫ్ ఇన్ కామా ఇన్పుట్ ఆఫ్ డాట్ స్ప్లిట్ ఆఫ్ ఎట్లా తీసుకుంటే మనకి ఇన్పుట్లో ఇక్కడ ఇచ్చాం కదా ఇట్లా మనం నెంబర్స్ ఇవ్వచ్చు సో ఇది తీసుకున్నాం ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఫర్ లూ పౌట్ రాసుకున్నాం ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఇక్కడికి మనకి ఎన్ని లైన్స్ దాకా మనం లూప్ లూప్ అనేది రన్ చేస్తాం అంటే వన్ లైన్ టూ లైన్ త్రీ లైన్ ఈ త్రీ లైన్స్ ఫస్ట్ త్రీ లైన్స్కి మనం లూప్ రన్ చేస్తాం కాబట్టి రేంజ్ అనేది మనం ఎక్కడ వరకు తీసుకోవాలంటే చెప్తాను చూడండి వన్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ఎందుకంటే చెప్తా లిమిట్ ఏమో ఎన్ వన్ నుండి ఎన్ ఎన్ అంటే మనం ఇక్కడ సెవెన్ తీసుకుంటున్నాం గుర్తుంచుకోండి కామా ఇంక్రిమెంట్ టూ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఎవరీ రోలో టూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ వన్ ఉంటే ఇక్కడ డిజైన్ ఇక్కడ టూ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏమో ఫైవ్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఈ లూప్ అనేది ఎన్నిసార్లు రన్ అవుతుందో ఎక్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా కొంచెం ఇక్కడ చూస్తే వన్తో స్టార్ట్ అయింది వన్ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది మళ్ళీ పైకి పోతే టూ మామూలుగా అయితే డిఫాల్ట్గా వన్ వ్యాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయింది ఇక్కడ నేను టూ మెన్షన్ చేసా కాబట్టి టూ ఇంక్రిమెంట్ అయింది త్రీ నెక్స్ట్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ సెవెన్ రాస్తే ఏమవుతుంది సెవెన్ అనేది ఈక్వల్ అవుతుంది సెవెన్ లెస్ దాన్ ఉండాలి సో ఇది ఫెయిల్ అవుతుంది సెవెన్ అనేది సెవెన్ అనే నెంబరు ఎట్రేట్ అవ్వదు వన్ త్రీ ఫైవ్ ఐ వ్యాల్యూ సెవెన్ వన్ త్రీ ఫైవ్ త్రీ టైమ్స్ అనేది లూప్ అనేది ఎట్రేట్ అవుతుంది ఫర్ ఫర్ లూప్స్ లూప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం లూప్ అనేది ఇట్లా డిజైన్ చేసుకుంటాం ఇట్లా డిజైన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా సింటాక్స్ ఫాలో అవుతాం ఇట్లా ఇచ్చేసిన తర్వాత ప్రింట్ సారీ ప్రింట్ స్ట్రింగ్ మనకి కావాల్సింది ఇది మన స్టాటిక్ గా ఇస్తాను స్ట్రింగ్ ఏం కావాలి మనకి డాట్ సింగిల్ లైన్ డాట్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ యాస్ట్రిక్ ఐ 
మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే ఐ ఇంటూ ఇది వన్ టైమ్ సెకండ్ టైం లూప్ వచ్చినప్పుడు ఐ అనేది వన్ నుంచి త్రీకి ఇంక్రిమెంట్ అయింది సెకండ్ లూప్లో ఎక్కడ ఈ ఈ స్ట్రింగ్ ఇంటూ త్రీ త్రీ టైమ్స్ ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది నెక్స్ట్ మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిద్ది లూప్ చెక్ చేసుకుంటుంది ఫైవ్ అయింది సారీ త్రీ నుంచి ఫైవ్ అయింది ఇక్కడికి ఫైవ్ ఈ స్ట్రింగ్ ఇంటూ ఫైవ్ టైమ్స్ ఇక్కడ ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రింట్ అయింది నెక్స్ట్ టైం వెళ్తే సెవెన్ అయింది సెవెన్ అనేది కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇక్కడ రాంగ్లోని లూప్ అనేది అయిపోయింది ఇంక తర్వాత కోడ్ ఎట్లా రాస్తాను ఆ తర్వాత చూపిస్తా ఇక్కడ దాకా రాసిన తర్వాత డాట్ సెంటర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎం కామా ఇట్లా ఇస్తాం ఇట్లా ఎందుకు ఇచ్చానంటే డాట్ సెంటర్ ఈ ఈ మనకి వచ్చే వాల్యూ మొత్తం ఇది ఈ వచ్చే వాల్యూ మొత్తం మనకి ఎక్కడ ఉండాలి సెంటర్లో ఉండాలి ఇప్పుడు సపోజ్ ఒకటి తీసుకున్నాం రిమైనింగ్ మొత్తం సెంటర్లో ఇవి వస్తుంది ఇది ఇక్కడ ఇచ్చిన క్యారెక్టర్ ఇటు ఇన్ అలైన్మెంట్ చేసుకుంటే ఇది ప్రీవియస్ కోడింగ్లో చెప్పినట్టు రిమైనింగ్ మొత్తం ఇవి ఉండి మధ్యలో మాత్రం మనకు కావాల్సింది వచ్చింది ఇక సెకండ్ లైన్లో త్రీ టైమ్స్ వచ్చింది ఆ త్రీ టైమ్స్ వచ్చేది ఇచ్చి రిమైనింగ్ ఎన్ని స్పేస్ వస్తుంటే అన్ని స్పేస్లో ఇది వచ్చింది ఇక్కడ థర్డ్ లైన్లో కూడా ఎన్ని మనకి ఎన్ని అయితే మనం ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తాం అన్ని ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని స్పేస్ వస్తుంటే అన్ని స్పేస్ చేసిద్ది ఇక్కడ ఎం అనేది ఎందుకు మెన్షన్ చేస్తానంటే ఎం వాల్యూ మనకి ట్వంటీ వన్ ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ టోటల్ గా మనకి ట్వంటీ వన్ ఉంటాయి ఆ ట్వంటీ వన్ లో మనకు కావాల్సిన క్యారెక్టర్స్ పోన్ మిగిలిన వరకు మనకి ఇటు ఇటు సేమ్ సమానంగా వేస్తుంది సెంటర్ అనే ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తే సో నెక్స్ట్ లైన్ ఫర్ ఇది అయిపోయింది ప్రింట్ చేద్ నెక్స్ట్ ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మనం ప్రింట్ చేసాం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ప్రింట్ చేసాం నెక్స్ట్ ఇది ప్రింట్ చేయాలి ఇది దీనికి లూప్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే సింగిల్ లైన్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ చేస్తాం ప్రింట్ ఏమని ప్రింట్ చేయాలి వెల్కమ్ వెల్కమ్ అని ప్రింట్ చేసిన తర్వాత డాట్ వెల్కమ్ డాట్ సెంటర్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎం కమ ఇక్కడ చూసారా ఈ వెల్కమ్ అనేది మిడిల్ లో ఉండిద్ది ఇటు ఇటు ఎన్ని స్పేస్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఈ క్యారెక్టర్ అనేది అలైన్మెంట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫర్ లూప్ రాసుకుందాం ఫర్ ఈసారి ఫర్ లూప్ రాసేది ఈ కింద వాటికి ఫర్ ఐ ఇన్ రేన్ జాఫ్ ఇక్కడ మనకి స్టార్టింగ్ ఫైవ్ రావాలి ఫైవ్ అంటే ఎట్లా తీసుకోవచ్చు మనం ఇన్పుట్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఎన్ అనేది సెవెన్ ఎన్ నుంచి టూ తీసేస్తే మనకి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా నేను ఇది తీసుకున్నా కానీ మనం అక్కడికి వచ్చేటప్పుడు కూడా ఇంతే చెక్ చేసుకుంటాం సేమ్ అక్కడ చెక్ చేసుకున్నా కానీ ఎన్ మైనస్ టూ నే వచ్చింది మనం చెక్ చేసుకున్నప్పుడు సో ఎన్ మైనస్ టూ కామా లిమిట్ మైనస్ వన్ కి పెట్టుకుంటాం ఎందుకంటే ఎన్ మైనస్ టూ సెవెన్ నుంచి ఫైవ్ కి అవుతుంది ఫైవ్ నుంచి త్రీ కి అవుతుంది త్రీ నుంచి వన్ కి అవుతుంది తర్వాత చెక్ చేయాలనుకుంటే కుదరదు కాబట్టి మైనస్ వన్ గాడికి పెట్టుకుంటాం లిమిట్ ఇక్కడ ఎంత డిక్రిమెంట్ అవుతుంది మైనస్ టూ అనేది డిక్రిమెంట్ అవుతుంది మనం ఇంక్రిమెంట్ పెట్టచ్చు డిక్రిమెంట్ పెట్టచ్చు ఫర్ లూప్ లో ప్రీవియస్ గా చెప్పినట్టు మన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మనం ఇస్తాం ఫర్ లూప్ అనేది నెక్స్ట్ సేమ్ యాజ్ టీజ్ గా ఇదే ప్రింట్ చేస్తాం ఎందుకంటే లూప్ లో ఉంది మనకి ఇక్కడ లాజిక్ మొత్తం ప్రింట్ అయ్యేది ఇక్కడ ఐ అనేది ఫస్ట్ లోనే ఫైవ్ టైమ్స్ అవుతుంది ఐ అనేది ఫస్ట్ టైమ్ ఫైవ్ టైమ్స్ అవుతుంది సెకండ్ టైము ఫైవ్ నుంచి టూ డిక్రిమెంట్ అయితే త్రీ అవుతుంది నెక్స్ట్ త్రీ నుంచి టూ డిక్రిమెంట్ అయితే వన్ అవుతుంది ఫస్ట్ సారి ఫైవ్ ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రింట్ అయింది ఇక్కడ సెకండ్ టైం త్రీ టైమ్స్ ప్రింట్ అయింది థర్డ్ టైం వన్ టైం ప్రింట్ అయింది ఇది అనేది డాట్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎం కామా సెంటర్ లో సెంటర్ లో మనం ప్రింట్ చేసేది సెంటర్ లో ఇచ్చి ఎం అనేది మన వాల్యూ ప్రకారం ఎన్ని స్పేసెస్ కి అయితే మే ఉందో దాని ప్రకారం అలైన్మెంట్ అయింది ఒకసారి రన్ చేసి చూస్తా కోడ్ సో కోడ్ అనేది రన్ అయింది ఒకేసారి కోడ్ సబ్మిట్ చేద్దాం ఇంకా ఎక్కువ టెస్ట్ కేసెస్ ఉంటాయి కదా అన్ని పాస్ అయితే లేవు అని సో అన్ని పాస్ అయ్యాయి టెస్ట్ కేసెస్ కూడా ఇక్కడ మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సెంటర్ అనేది ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది మీకు ఒకేసారి డైరెక్ట్ గా అర్థం అర్థం అయిపో అర్థం కాబోయిన ఇబ్బంది లేదు మీరు ఒక లైన్ ఎట్లాగా హ్యాకర్ ర్యాంక్ ఆన్లైన్ ఎడిటర్ లో చెక్ చేసుకుంటా ఉన్నండి అసలు సెంటర్ అనేది ఎట్లా అర్థం అవుతుంది అండ్ ఫర్ లూప్ లో మనం ఎట్లా ఎందుకు ఇచ్చేసాం అని చూసుకుంటా ఉన్నండి ఒక
అట్లా ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ లో మనకి పైతాన్ ప్రోగ్రామింగ్ అంతా సింపుల్ గా వస్తుంది ఓకే థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ